नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आपले सहज शिक्षण शिकू या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत करते आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये चिल्ड्रन आर गोईंग टू स्कूल ही कविता मराठीत समजून घेतली आहे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये चिल्ड्रन आर गोईंग टू स्कूल या कवितेचा वर्कशॉप सोप्या भाषेतून समजून घेणार आहोत चला तर मित्रांनो वर्कशॉपला सुरुवात करूया क्वेश्चन नंबर वन रीड द पोयम अलाउड कविता मोठ्याने वाचा मॉर्निंग लाईट स्प्रीड ओव्हर द अर्थ वन्स अगेन द स्काय बाउ हिज हेड इन रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन आर गोविंग टू स्कूल द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्ब वेट्स अँड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड फॉर चिल्ड्रन आर गोविंग टू स्कूल थ्रो द ग्रीन टॉप ब्रँचेस ब्रिजेस सिंग दे आर सॉंग्स ऑफ ब्लेजिंग फ्रॅग्रँड फ्लॉवर्स अवेकेन द स्लीपी रोड विथ दे आर मेलॉडीज ॲट द कॉर्नर ऑफ द ले द पीपल इन हिज लस डीप फॉली एज वेव्ह हिज हॅन्ड्स फॉर चिल्ड्रन आर गोविंग टू स्कूल Angels of light have set out every road is a gleam at this hour every particle of the earth throbs like a mother's heart time sitting on an old roof flies pegons in the sky for children are going to school question number 2 find at least two things from the poem that show the following kavite madun pudil goshti darshivnarya kamit kami don goshti shodun kaadha ya madhe a it is early morning manje sakalchi vel ya madhil don goshti pahili gosht मॉर्निंग लाईट स्प्रेड ओव्हर द अर्थ झाली सकाळ गेला अंधार दुसरी गोष्ट द सन ड्रेस अप इन गोल्डन मसलिन टर्बन वेट्स अँड स्माइल सूर्य अंघोळ करून सोनेरी फेटा बांधून उभा राहून हसत आहे पुढे बी द ऍटमॉस्फर इज प्लेझंट म्हणजेच वातावरणातील आनंद यामधील दोन गोष्टी पहिली गोष्ट ब्रिजेस सिंग दे आर सॉंग्स ऑफ ब्लेसिंग हवा ही आशीर्वादाचे गाणे गात आहे दुसरी गोष्ट फ्रॅग्रंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड म्हणजेच सुवासिक फुले ही झोपलेल्या रस्त्यांना जागे करत आहे क्वेश्चन नंबर थ्री अ पार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन नो अदर ह्युमन बिईंग्स आर मेन्शन इन द पोयम या कवितेमध्ये लहान मुलाच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही माणसांचा उल्लेख केलेला नाही हवे वर मेनी नॅचरल एलिमेंट आर शोन टू ऍक्ट लाईक पर्सन पण या कवितेमध्ये निसर्गातील बरेच घटक माणसांसारख्या कृती करताना दाखवलेले आहेत राईट व्हॉट इच ऑफ देम डज ते घटक कोणती कृती करतात ते लिहा द स्काय म्हणजे आकाश द स्काय बाउज हिज हेड इन रिस्पेक्ट आकाश पुन्हा एकदा आपले डोके आदरपूर्वक जमिनीवर ठेवतोय द सन म्हणजे सूर्य द सन ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मस्लिम टर्बन सूर्य सोनेरी फेट्या तयार झाला आहे ब्रिजेस म्हणजे हवा ब्रिजेस सिंग्स दे आर सॉंग्स ऑफ ब्लेसिंग हवा आशीर्वादाचे गाणे गात आहे फ्रॅग्रंट फ्लावर्स म्हणजे सुवासिक फुले फ्रॅग्रंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड सुवासिक फुले झोपलेल्या रस्त्यांना जागी करतात द पीपल म्हणजे पिंपळाचे झाड द पीपल वेव हिज हँड पिंपळाने हात हालवून नमस्कार करीत आहे एव्हरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ म्हणजेच पृथ्वीवर असलेला कण ना कण एव्हरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ 
थ्रॉप्स लाईक अ मदर्स हर्ट पृथ्वीवर असलेला कण ना कण आईच्या हृदयाप्रमाणे धडकत आहे व्हाय आर दिस रिटर्न विथ अ कॅपिटल लेटर ॲट द बिगिनिंग वरील नावांची सुरुवात कॅपिटल अक्षराने का केलेली आहे बिकॉज द अबो थिंग्स आर युनिवर्सल दिस थिंग्स प्रेझेंट ऑल ओव्हर द वर्ल्ड दे आर कॉमन इन द युनिवर्स सो दे आर स्टार्टेड इन कॅपिटल लेटर्स कारण वरील गोष्टी वैश्विक आहे या गोष्टी संपूर्ण जगामध्ये सगळीकडे असतात त्या विश्वामध्ये सर्वत्र आढळणाऱ्या आहेत म्हणून त्यांची सुरुवात मोठ्या अक्षरांनी होते क्वेश्चन नंबर फोर व्हॉट डज टाइम डू व्हॉट डू वी अंडरस्टँड फ्रॉम हिज ऍक्शन वेळ काय करीत आहे आणि त्याच्या कृतीतून आपल्याला काय समजते टाइम चेंजेस द एन्व्हायरमेंट विच हेल्प द ह्युमन्स टू कम्प्लीट द वर्क वी कॅन कंटिन्यू अवर रुटीन इफ वी स्टॉप टाइम डझंट फॉर अस वेळ मानवाचे काम पूर्ण करण्यासाठी वातावरणामध्ये बदल करत आहे आपण आपले काम नेहमी करीत राहावे जर तुम्ही थांबले तर वेळ तुमच्यासाठी थांबत नाही क्वेश्चन नंबर फाय द होल वर्ल्ड इज हॅपी बिकॉज चिल्ड्रन आर गोईंग टू स्कूल मुले शाळेला जात आहे म्हणून सर्व जग आनंदात आहे व्हाय इज इट सो असे का असावे असे तुम्हाला वाटते डिस्कस इट इन द क्लासरूम यावर वर्गात चर्चा करा चिल्ड्रन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर नेशन इफ दे गेट वेल एज्युकेटेड नेशन विल बी एज्युकेटेड मुले ही राष्ट्राला बांधणारे स्तंभ आहे जर ते शिकले तरच राष्ट्र सुशिक्षित होईल क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ यू वेअर टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सीन्स डिस्क्राईब हिअर व्हॉट कलर्स विल यू यूज मित्रांनो या कवितेमध्ये कवीने वर्णन केलेल्या दृश्याचे चित्र काढायचे असल्यास तुम्ही कोणते रंग वापराल मेन्शन द ऑब्जेक्ट अँड द कलर्स युझिंग लाईन्स फ्रॉम द पोयम अँड युअर इमॅजिनेशन या कवितेतील ओळी आणि तुमच्या कल्पना वापरून वस्तू आणि त्यांचे रंग नमूद करा द सन ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन सूर्य तयार होऊन सोनेरी रंगाचा फेटा बांधलेला आहे द ऑब्जेक्ट आहे द सन कलर आहे ब्राईट रेड अँड येलो सेकंड ऑब्जेक्ट आहे टर्बन कलर आहे गोल्डन अँड सॅफ्रॉन दुसरी ओळ बघा द स्काय बाउज हिज हेड इन रिस्पेक्ट आकाशाने पुन्हा एकदा आपले डोके आदरपूर्वक जमिनीवर टेकवले आहे ऑब्जेक्ट आहे द स्काय कलर आहे ब्ल्यू विथ सम व्हाईट स्ट्रीप इन बिटवीन क्वेश्चन नंबर सेवन ट्राय टू ट्रान्सलेट अ फ्यू लाईन्स ऑफ युअर फेवरेट सॉन्ग ऑर पोयम फ्रॉम युअर मदर टंग इन टू इंग्लिश मित्रांनो तुम्ही तुमच्या मातृभाषेतील तुम्हाला आवडणारी कविता किंवा गाणे निवडा तसेच त्या कवितेचे किंवा गाण्याचे इंग्रजी भाषेत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करा क्वेश्चन नंबर एट लिस्ट ऑल द वर्ब्स इन द पोयम दॅट हॅव द सफिक्स एस कवितेतील अंत्य प्रत्यय म्हणजे सफिक्स एस असलेल्या क्रियापदांची यादी तयार करा स्प्रेड स्प्रेड म्हणजे पसरणे बाऊ बाऊज म्हणजे धनुष्य वेट वेट म्हणजे वाट पाहणे स्माईल स्माईल्स म्हणजे हसणे वेव वेव्ह म्हणजे वारा सॉंग सॉंग्स म्हणजे गाणे क्वेश्चन नंबर नाईन राईट इन टू मिनिट्स ॲट लिस्ट ट्वेंटी वर्ड रिलेटेड टू द गिवन वर्ड मित्रांनो खाली दिलेल्या शब्दांशी संबंधित कमीत कमी वीस शब्द दोन मिनिटात लिहा फुलशी संबंधित वीस शब्द टीचर स्टुडंट क्लास स्टडी टीचिंग लायब्ररी ग्राउंड बेंचेस ब्लॅकबोर्ड बुक नोटबुक पिऊन डस्टर चॉक बेल कंपास लर्निंग पेन पेन्सिल स्केल रोडशी संबंधित वीस शब्द ट्रॅफिक व्हिकल्स नॉईज सिग्नल्स ट्रॅफिक पोलीस मड डायवर्टिंग रोड झिगझॅक रोड स्मूथ रोड रग रोड हायवेज टॅक्स कन्स्ट्रक्शन क्राऊड टोल 
ब्रिज ड्रायव्हर टायर लेन सर्कल टर्न झेब्रा ट्रीशी संबंधित वीस शब्द बिग ट्री स्मॉल ट्री ब्रांचेस लिव्ज फ्लावर्स फ्रूट बीज सीड्स बर्ड्स रूट्स वूड फर्निचर फॉरेस्ट फॉलिएज ट्रंक नेस्ट गम मेडिसिन वुडलैंड वुडकटर एक्स